Korea ist in Sicht, leider heute total in Wolken gehüllt. Eben gerade haben wir wieder mal Wale gesehen, seitlich neben uns, aber jetzt sehen wir sie nicht mehr. Das ist wahrscheinlich so eine Whale-Watching-Tour da vorne, da tauchen sie vielleicht gleich wieder auf. Hoffen wir mal, dass wir noch trocken an unseren Ankerplatz kommen heute. Da sind sie. Das hört man richtig. Die Opo No Bay kommt in Sicht. Da wollen wir gleich einlaufen. Aber wir werden uns nicht dahin legen, wo die anderen alle liegen. Wir werden weiter rechts gehen, wo wir alleine liegen. Aber die Kulisse ist schon super. Der Pass ist hier völlig unkritisch, weil es sieben Pässe auf Morea gibt und somit das Wasser besser ablaufen kann und es keine nennenswerte Strömung gibt. Die Annette sagt, der Anker ist unten, liegt auf drei Meter. Und die Sonne ist rausgekommen. Zack, ist gleich wieder ein bisschen warm, aber nicht lange. Wir fahren zur Stingray City. Um die Stingrays zu füttern, und hoffentlich nur die und nicht die Haie. Anlage auf Morea. Die soll aber zurzeit geschlossen sein.
Marina Oponohu auf Morea. Von hohen Bergen umgeben. Mit einem Restaurant. Zum Zandauner am Strand. Heute mit einer ukrainischen Crew und einer niederländischen, einer deutschen, die Ronja und wir. Und da geht gleich hinter der Palme die Sonne unter. Es geht ins Naturkundemuseum von Morea, also von ganz Polynesien. Da haben sie einen imposanten Bau hier hingestellt. gezeigt, wie hier die Inseln und Atolle entstanden sind. Der 2. September, es ist heute das erste Mal regnerisch und nieselig hier in den Gesellschaftsinseln. Deswegen haben wir uns unter Deck verkrochen. Da gibt es jetzt gleich einen leckeren Cappuccino mit unserem manuellen Milchaufschäumer. Die Annette macht wieder Untertitel, damit ihr auch unsere Filme in anderen Sprachen sehen könnt. Und gleich zum Kaffee schauen wir einen kleinen Film. Nach einem regnerischen Tag guckt kurz vorm Abend doch wieder die Sonne raus. Die Berge sind wolkenverhangen. Wir machen eine Wanderung, eine Tour durch die Ananasplantage. Und sind momentan hier an dem ersten Aussichtspunkt. 
Links unten ist die Bucht, wo die Leimleit liegt. Und momentan ist noch keine Ananas zu sehen. Die ersten Ananasfelder vor einem spektakulären Bergmassiv. Hoffen wir mal, dass wir auch Saison haben, dass wir mal eine probieren können. Durch den Urwald geht es. Wir kämpfen uns den Berg hoch. Das ist ziemlich drückend. Also ich vermute mal 85% Luftfeuchtigkeit. Deswegen schwitzen wir natürlich ganz schön. Ein Blick auf die Cook Bay. <lacht> naja, also das ist hier die Schaukel. Mit Blick in die Cook Bay und in die Opu Nohu Opu Bay. Super. Ach, was kann es schön sein? Ganz schön steil berg runter. Wieder so ein riesen Baum, wie wir den schon auf Nukuhiva hatten. Gigantisch. Eine Schlafstätte von den Polynesiern von 1450 nach Christi. Da haben wir hier schon mitten im Urwald gewohnt. Der Guru, weil der bespaßt doch die Gäste davor. Keiner da. Ja, und Schade. die Bananen hier, die haben wir auch noch nicht gefunden. Und hat uns auch keiner gegeben. Aber hier, guck mal hier, ein schönes Wildschwein. Haben wir auch noch nicht getroffen. Oh ja. Dort wurden früher die religiösen Zeremonien abgehalten. Das sind die Überbleibsel. Hier sind wir auf einem richtigen Platz. Auch eine Kultstelle, wo verschiedene Zeremonien durchgeführt wurden. Wir haben die 8 Kilometer Runde geschafft. Und sind jetzt hier bei einem Ananasfeld. Siehst du eine Ananas? Ja. Wo denn? Da. Oh ja. Aber eine ganz kleine und noch nicht reif. Aber Ananas. Ananas. Sieht noch ein bisschen klein aus, oder? Meinst du? Hm. Ja, Wieder ein Wal auf dem Weg in die Cook Bay. Zwei Wale. Die 
Einfahrt in die Cook Bay. 1777 lag Cook hier drinne, also Captain Cook. Wir haben endlich jemanden gefunden, der mit uns Brandy Dog spielt. Juhu. Nämlich die äh, Nelly. Nelly. Alan. Der, der, alle. Alan. Sag du's. Alan. Von der Merla. Ach, das freut uns, dass wir wieder mal Brandy Dog spielen dürfen. Ja, zu viel Und vor allen Dingen. Sie haben uns auch schon Spiel einmal gewinnen auch. lassen. <lacht> Genau. Wir sind in der Cook Bay. Versuche schon den ganzen Tag ein Auto zu mieten. Aber es ist hier alles nicht so einfach. Alles ausgebucht. Wir sind die ganze Zeit getrennt. Das hat echt gut funktioniert. Gleich kommen wir zu unserer letzten Möglichkeit. Wenn das nichts klappt, so dann ohne Auto wieder nach Hause. Jetzt wird der Weg zur Autovermietung aber abenteuerlich. Ich muss ja sagen, die Annette hat den rausgesucht. <lacht> das stimmt gar nicht. <lacht> aber es ist auch völlig wurscht, solange wir hier ein Auto kriegen. Naja, aber ist auch ein schöner Spaziergang. Google sagt, hier jetzt den Bach überqueren. Das ist doch wieder eine Abkürzung gewesen, oder? Ich dachte, wir wollten uns ein Auto mieten und nicht ein Amphibienfahrzeug. Wir haben, alle gar keine wir haben das hier gefunden, aber es ist kein Mensch da. Und äh, der Nachbar, der hat jetzt dafür uns angerufen, ja, der fährt da jetzt gerade rein äh, und gesagt, sie ist gerade im äh, Magasin einkaufen. Und jetzt hoffen wir mal, dass sie jetzt gleich wieder hier ist und dass wir vielleicht dann dieses Auto kriegen. Weil wir haben ja nichts reserviert. Das ist witzig. So sieht die Anitta aus, als wir gerade die Nachricht gekriegt haben, dass jemand unser Boot kaufen will. Da steht ja sogar Pipi in den Augen. Nein. Ist es wirklich soweit? Letztendlich hat sich aber dieser Käufer nie wieder bei uns gemeldet. Ja, das Ergebnis meines heutigen Drohnenflugs ist jetzt völlig durchgedreht. Die Drohne wollte gerade wieder wegfliegen, obwohl ich den Controller schon ausgeschaltet hatte. Da musste ich von oben zugreifen, hat es mir natürlich hier die Finger zerhackt. Ne? Echt super. Die einzige Rumdistille hier auf Morea und wir testen hier den Rum. Manuja. No Alkohol. Leider gibt es heute keine Führung. Nein, nur Montag bis Freitag und heute ah. Samstag. Schade. Aber wir werden jetzt sicherlich hier die eine oder andere Flasche kaufen. Ach so? Machen wir das? Ja, warum sind wir sonst hier? Gucken. Gucken. Fast einsam liegt da die Limelight mit der Merla. Aber hier vorne liegen auch noch ein paar Leichen die irgendwann in den nächsten Jahren untergehen werden. Wenn man das sieht, dann kann man verstehen, dass hier die Behörden äh, hinterher sind, die alten Schiffe hier loszuwerden. Hier liegen überall solche alten Kähne. Und das hier in der Marina. Ich weiß gar nicht, wer das, wer das bezahlt. Also ist schon seltsam. Ah, und guckt mal! Guckt mal, wer da kommt, die Fradolin mit Doro und Frank. Da sind sie. Über ein Jahr hat man sich nicht gesehen. Genau. Hallihallo. Hallo. Ja, wir gucken. Wir haben es endlich geschafft. Wir machen eine Bustour rund um Moria. Da sind wir mal gespannt. Und es gibt tatsächlich Einheimische, die gar nicht wissen, dass ein Bus ganz hoch fährt. Also wir haben vorhin jemanden gefragt, der meinte, der Bus fährt einmal in die eine Richtung bis zu einer bestimmten Stelle und wieder zurück. Oh. Ja, 
aber noch sind wir nicht oben. Aber der Busfahrer meint ja doch, dass wir werden sehen. Wir schauen. am Fährhafen gelandet. Ja, und hier endet der Bus. Jetzt müssen wir warten, bis der nächste kommt. Hier kommen haufenweise Fähren an. So, ich würde sagen, der macht das nicht das erste Mal. Hier kommt die nächste Fähre, die Schnellfähre von Tahiti. Hässlich ist die. Annette, wenn sie auf dem Bus wartet. Super qualitativ hochwertige Schuhe. Schon wieder kaputt. Am 20. September 2023 verlassen wir die Oponohu Bay auf Morea. Und es geht nach Huahine. Hatten leider nicht so schönes Wetter hier. Viel geregnet. Wir hoffen, dass das jetzt besser wird auf Huahine. Und somit endet auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert unseren Kanal. Schreibt uns einen Kommentar. Hier oben könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Hier könnt ihr unser Patreon werden. Da oben ist ein für euch ausgewähltes Video. Tschüss, bis zur nächsten Episode.